ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் காய்ஸ் ஸோ ஒய் காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் குட் ஃபார் யூ எஸ் இதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம் ஏன் வந்துட்டு காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகாது அப்படின்னு என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறதே பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக தானே பட் அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டே வந்து எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெயிட் லெட் மீ கிளியர் திஸ் திங் அவுட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸை நான் வந்து லைக் அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்காது இல்லை அது உங்களுக்கு தேவைப்படாது அப்படி நான் சொல்ல ஐ எம் சேங் லைக் காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கானது கிடையாது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ என்ன ப்ரோ சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா என்னடா கமல் மாதிரி புரியாமையே பேசிட்டு இருக்க புரியுறமா சொல்லுற அப்படின்னா லெட் மீ கிளியர் ஸோ பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா வந்து காலேஜில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஐ கேன் சே லைக் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வரவங்க உங்களுக்கு பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஒரு ஆப்டிடியூட் இருக்கும் செகண்ட் ரவுண்ட் ஒரு கோடிங் ரவுண்ட் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது நவ் டேஸ் இட்ஸ் நாட் தேர் பட் மேபி இன்னும் சில கம்பெனிஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் விச் இஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் அது இருக்கலாம் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஃபார்மல் ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் இருக்கலாம் இல்லை சில கம்பெனிஸில் இதுக்கு இடையில் ஒரு டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் ஒன்று வைப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் இருக்கும் அண்ட் தென் யூ வில் கெட் த ஆஃபர் லெட்டர் பட் இஸ் திஸ் ஹவ் யூ வாண்ட் டு கெட் இன் டு அ கம்பெனி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வுட் சே அ டெஃபினட் நோ அட்லீஸ்ட் ஏன் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ண போகிற உங்களோட கம்பெனி தான் வந்துட்டு உங்களோட கெரியரோட பாத்தையே செட் பண்ண போகுது ஸோ நீங்கள் வந்து தப்பான கம்பெனியாக தப்பான கம்பெனின்ற போது ஐம் நாட் சேங் லைக் அ பேட் கம்பெனி ஐம் சேங் லைக் த டைப் ஆஃப் கம்பெனி யூஆர் கெட்டிங் இன் எதுக்காகனா நான் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் பார்க்குறேன் ஃபோர் இயர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறாங்க அண்ட் தென் என்ன அப்படின்னா வந்து மைக்ரோ சிப்ஸில் போயிட்டு லைக் சேங் லைக் மைக்ரோ சிப்ஸில் எம்பார்டர் ப்ரோக்ராம் கோடிங்கில் போகிறாங்க லைக் ப்ரோ இதுல என்ன தப்பு இருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அது படிக்கிறது தானே அப்படின்னா ஐ நாட் சேங் நோ பட் டூ யூ ரியலி வாண்ட் டு கெட் இன் தர் அப்படின்றதா இங்கே கொஸ்டினே பிகாஸ் எதுக்காகனா அஃப்கோர்ஸ் மைக்ரோ சிப்ஸ்ல கோடிங் பண்ற எம்பார்டன் கோடிங் டூ யூ நீட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்ற போது இட்ஸ் இட்ஸ் நீடட் பட் உண்மையிலே நீங்க அது தெரிஞ்சு அது பிடிச்சுதான் போனீங்களா அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இல்லைன்றது அப்ப எதுக்காக போனீங்க அப்படின்னா ப்ரோ காலேஜ்ல பிளேஸ்மெண்ட் இந்த கம்பெனி தான் வரும் நாங்க நல்ல பேக்கேஜ் இருந்துச்சு ஸோ அதனால போயிட்டேன் அப்படின்னு பட் த ப்ராப்ளம் இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்ஸ் யூ ஜாயின் திஸ் கம்பெனி மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஈவன் நான் சொல்கிறது வந்து பாண்ட் எல்லாம் எதுவுமே இல்லாமையும் அஸ் அ ஃப்ரெஷராக காலேஜ்லேருந்து போகிற எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனிலேருந்து வெளியே வரதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டு டூ இயர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இது நான் சொல்லலை இட் இஸ் அ ஸ்டாட்ஸ் நான் சொல்ல எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிமைனிங் பிப்டீன் பர்சன்ட் தான் வந்துட்டு பாண்ட் இல்லாமல் எந்த விதமான இன்னொரு டைப்ஸ் இல்லாதவங்க லைக் வித் இன் லைக் ஒன் இயர்ல கூட ஆர் எயிட் மந்த்ஸ்ல கூட இன்னொரு கம்பெனிக்கு ஜாப் ஷிஃப்ட் ஆறாங்க ஸோ நீங்க என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்க காலேஜ்ல இருந்து ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் போகும்போது உங்களோட என்டையர் லைஃப் ஜேர்னியும் உங்களோட என்டையர் லைஃப் பார்த்து வந்துட்டு நீங்க ஒரு பிளான்ல காலேஜ் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க பட் அதுல இருந்து நீங்க போகும்போது உங்களோட வே டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா ஆகிருக்கும் எதுனாலனா பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் யூ கெட் இன் டியூ டு திஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ நான் என்னென்ன அப்படின்னா உங்களை பிளேஸ்மெண்ட்டே போகாதீங்க பிளேஸ்மெண்ட் அட்டன் ஐம் நாட் சேங் தட் ஐம் ஜஸ்ட் சேங் ஜஸ்ட் டோன்ட் கோ ஃபார் த ராங் கம்பெனி ஆர் த ராங் ஜாப் எதனால அப்படின்னா ஐ சீன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் நவர் டேஸ் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ப்ரோ நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எம்பார்டர்டு இன்ஜினியராக இருந்தேன் எம்பார்டர்டில் கோடிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆர் லட்சே நான் வந்து பிபிஓல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆர் வந்துட்டு நான் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியராக இருந்தேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போயிட்டு லைக் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சுட்டு ப்ரோ இப்போ நான் வந்து லைக் கோருக்கு மூவ் ஆகலான்னு இருக்கேன் கோர்னா என்ன சொல்றீங்க லைக் நான் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டெவலப்பர் ஆகலான்னு இருக்கேன் இல்லை அப்படின்னா வந்து நான் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ரோலுக்குள்ள போகலான்னு இருக்கேன் இல்லை அனாலிஸ்ட் அந்த மாதிரி போகலான்னு இருக்கேன் அப்போ அவங்களுக்கு திருப்பி என்னோட கொஸ்டின் அவங்ககிட்ட இதாக தான் இருக்கும் நீங்க ஏன் இதை வந்து
ப்ராப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கும் பிடிச்ச ஃபீல்ல ஒர்க் பண்ணுவீங்க சோ தட் உங்களோட ஜேர்னி வந்து இனிமே ஸ்மூத்தரா இருக்கும் அதை விட்டுட்டு லைக் காலேஜ்ல ஏதோ ஒரு கம்பெனி வந்துச்சு பிளேஸ் ஆன ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ண அதுக்கு பிறகு எனக்கு பிடிச்ச ஜாபுக்கு நான் போறேன் அப்படின்ற போது அந்த த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அடுத்த போற ரோலுக்கு டோட்டலி டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சுன்னா இட் டசன் மேட்டர் சோ நான் வந்து ஒரு எம்பார்டன் இன்ஜினியர் நாளைக்கு நான் வந்து ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆக போறேன் அப்படின்னா தே டோன்ட் கன்சிடர் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மச் எஸ் அப்கோர்ஸ் நீங்க ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஐடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஜென்ரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்களே தவிர்த்து உங்களை வந்துட்டு ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ரோலுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனா கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் தட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ரோல் ஸோ அப்படின்ற போது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போ போற அந்த கம்பெனி த ஜாப் ஈவன் கம்பெனி வந்துட்டு இன்னும் ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்கட்டும் இல்லை ரொம்ப லோ லோல் ஸ்டார்ட் அப்பா இருந்தாலும் ஸ்டில் த டைப் ஆஃப் ஜாப் யூஆர் கோயிங் மேட்டர்ஸ் அ லாட் எதுக்காகனா அதுல இருந்து தான் உங்களோட அடுத்தடுத்த ஜேர்னி வரும் நீங்க அந்த மோசமான கம்பெனிலையும் பட் உங்களுக்கு பிடிச்ச ரோல்ல ஒரு டூ இயர்ஸ் சர்வை பண்ணீங்கன்னா அடுத்த போப்பர இன்னும் பெட்டர் கம்பெனில நீங்க திருப்பி அதே ரோல்ல உங்களால போக முடியும் பட் இல்ல இல்ல இது ரொம்ப நல்ல கம்பெனி இந்த கம்பெனிக்கு வந்து பெரிய நேம் இருக்கு சேலரி ஓகே தான் இருக்கு இல்ல சேலரி நல்லா இருக்கு ஆனா எனக்கு இந்த ரோல் பிடிக்கல பட் ஸ்டில் நான் இதுக்கு ஜாயின் பண்றேன் ஏன்னா சேலரி ஓகே நல்ல கம்பெனி இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா யூ கெட் ஸ்டக் எதுக்காகனா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் தெரியாது வென் யூ திஸ் வில் ஹெட் யூ இஸ் when you you know like you are uh, uh, getting into the age of 27 28 so ungalku in sala you know decision important decisions of life la edukka vendi varu lot of money matters indha maari vishayangal la varumboda then you will see like inge irundha nama career growth eppadi irukku nu appo yosikkumboda theriyum indha role kaana growth unga mind la vechirukka andha growth ah equal pannadhu abindru because there are certain roles ninga evlo da ulachalum andha role kaana growth ivlo da adhukku mela andha role la ungalala poga mudiyadhu abindra bodhu The mistake you made here is from the college. In college, you have to make a decision in your total life. So, that's what I have to say. Because I have seen a lot of people, even in their 30s and 40s, they have to move on to different roles. So, what do you do now? I have to work as a senior test engineer in some company. But what do you do now? I have to say that 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 I have to say that. அப்ப டுவெல் இயர்ஸ் எப்படியால ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா லைக் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் ஆயிட்டா ஐ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் த திங்ஸ் ஸோ அதனால என்னால் இந்த இந்த கம்பெனில இருந்து வெளியே வர முடியல ஸோ அதே ரோல்லே ஸோ இனிஷியலா என்ன அப்படின்னா வந்து ஜூனியர் டெஸ்ட் இன்ஜினியரா ஜாயின் பண்ணி அடுத்தது அதுல அனாலிஸ்ட் அதுலயே சீனியர் பொசிஷன் ஸோ அந்த ரோல்லயே வந்துட்டு எவ்வளவு போக முடியுமோ போயிட்டேன் பட் அதுக்கு மேல அதுல என்னால க்ரோத் பாக்க முடியல லைக் சேலரி வந்துட்டு இவ்வளவுதான் ஒரு லிமிட் இருக்குது என்னால அதுக்கு மேல போக முடியல ஸோ ஐ நவ் வாண்ட் டு கன்வெர்ட் இன் டுவர் ஐ நோ டெவலப் So, where are tech stacks, so that lot of opportunities to explore full stack developers so that can explore a lot of opportunities. So, this is what you are doing. So, if you are doing this first, if you are doing this first, you will be able to come to college. So, that's why I am saying, just make a wise decision. So, if you have doubt about that decision, if you have any guidance, you will be able to talk to me in the talkmate link in the description. You will be able to talk to me in the one-on-one call and talk to me in the career guidance. You will be able to talk to me. So that you have a clarity for you. Like, what kind of role you have to suit you. Because why are you talking about it? Why are you talking about it? Even if you have a close staff in college, you can discuss it with them. Like, what kind of interest you have to do, sir? What kind of role you have to do, sir? What kind of role you have to do, sir? What kind of role you have to do, sir? What kind of role you have to do, sir? What kind of role you have to do, sir? But if you have to discuss it with them, I will give you a top man link. You can book one on one call with them. You can talk to them directly. Like how you can sharp edge your career, how do you do your career smooth and fast, you know, to a higher level, you can definitely reach me out. So, this is an important thing. So, if you don't have any placements or college placements, you don't have any benefits to you. Because in this video, you don't have any specifics in this video. I am not saying it to anyone else. You don't have any benefits to you. So, be careful. Like, you don't have any benefits to you. You don't have any benefits to you. So, be careful. You don't have any benefits to you. So, I'm not saying that you attend college placements in college placements. Attend the right company and the right role. That's why I'm figuring out that. That is why I'm here. You can always reach out to me. But, if you know that, please don't do the mistake just because for the sake of doing it. Just because for the sake of doing it. இல்ல என் காலேஜ்ல நான் கண்டிப்பா பிளேஸ் ஆகி ஆகணும்னு சொல்றாங்க இந்த கம்பெனி தான் அட்டன் பண்ணணும் சொல்றாங்க அதனால நான் அட்டன் பண்ணேன் டோன்ட் டூ தட் எதனால அப்படின்னா அது உங்களோட கெரியர் பிகாஸ் ஜஸ்ட் நாலு இயர் முடிச்சு அந்த காலேஜ் வெளியே போயிருவீங்க அந்த காலேஜ் இருக்க யாரோட சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் இருக்காது த ஒன்லி பர்சன் ஹூ இஸ் கோட ல
மேக் ஷுர் நீங்க வந்து அந்த ஜேர்னி வந்து கரெக்டா போறதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வைக்கிற ஸ்டெப்பே அது கஷ்டமான ஸ்டெப்பா இருந்தாலும் பட் கரெக்டான ஸ்டெப்பா எடுத்து வைங்க அப்படின்றதான் வந்துட்டு ஐ உட் சே ஸோ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ கை ஸோ இதே போல இன்னும் நிறைய வீடியோ வேணும் நினைச்சிங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஹெல்ப் தேவைப்படுது நீங்க நினைக்கிறீங்களோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காம அவங்களையும் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோல நான் உங்களும் சந்திக்கிறேன் அடல் தட் சைனிங் ஆஃப் ஜிஜோ பை